Magandang araw, YouTube, mga subscribers natin dyan at mga viewers. So, ang video ng ito ay tungkol sa request ni ZP55U Gaming tungkol sa ating uh, multi-battery bank switch at sa diagram na power wall. So, punta tayo sa ating power wall para may paliwanag ko. Ito ang power wall natin at ang kanyang tinatanong at gusto niyang malaman ay yung parte na yon, Yung kulay pula na yon na malaki. <laughs> Okay, puntahan natin. So, bago natin paliwanag sa block diagram, gagawin ko na lang ng block diagram dahil baka may mga viewers tayo na hindi naman nagbabasa ng schematic diagram, ay mas mabilis silang maintindihan. So, ito ang linya natin ng negative. Pumas doon sa pinaka main nito. At pag ginan mo ito, ay naka-off. Ito naman ang linya natin papunta sa bank 1. Ito ang linya natin sa bank 2. At dito naman ang orientation. Pag binaba mo yan, gagana 1 and 2. Tapos ito naman ang ating linya ng positive pumunta sa unang breaker, papuntang battery bank 1. At nag joint laho dyan ang linya, papunta dun sa pangalawang breaker, papunta sa battery bank 2 na nasa kanan. So, punta tayo sa ating workbench para may paliwanag ko sa pag-drawing na hindi naman talaga ako magaling mag-drawing pero sana ay maintindihan nyo so ito ang bank 1 nasa left bank 2 nasa right so tara sa ating workbench so andito tayo ngayon sa ating uh, drawing board at meron akong nilatag dito na apat na band paper idodrawing ko sa inyo kung paano ko in-install yung switch ano? so ito ang switch parang pareho ito doon sa nakakabit ito nga lang ay uh, pang isang bank lang siya no? ang function niya ay on and off lang kasi isang bank lang eh. pero ngayon uh, dito gagamitin natin siya bilang example so ito yung ating inverter no? ito ang ating one, battery bank sa right 4, 5, 6, 7 Ito naman ang ating battery bank sa left 1, 2, 3, 4, 5, 6 Asensya na kayo, hindi ako ganun kagaling mong drawing <laughs> Okay, andito ang ating negative Dito ang negative Itong point na yan at dito din naman ang ating positive. Dito ang positive natin. Okay? So, magkakarugtong yan. No? Yan ang rugtong yan. Sana ay ma masundan nyo ang napakapangit kong drawing. Ito lang kaya kong i-drawing. Okay? So, uh, Ito ay contact, contact, joint, no? Joint. So, ito yung ating bank 1. B1 na lang magyan natin. Ito naman ang B2. Okay? At unahin natin ang linya ng negative. Kasi nasa... Alalahanin nyo pag... Uh, Tandaan nyo, pag nag-install kayo ng switch, parating nasa negative yun. Pati din ang shunt, no? Ang shunt ay nasa negative line din. Pero kapag breaker at saka fuse, nasa positive side siya. Okay. Ito ang ating negative line. Diyan sa negative na yan, dito ko inilagay ng ating switch, no? So, meron tayong switch dyan na malaki. Kulay. Ang kulay pula doon, no? Ito, kulay pala din. Meron siyang, uh, ewan ko ang tawag dito. Sa loob niyan, may tornilyo siyang ganoon. Tatlo, makikita niyo tornilyo. Pero, ang selection niya ay apat. Isa, dalawa, two, one, two, tapos one and two. No? Tapos ito yung pinakaano niya. Switch. So, pag ginanon mo siya, ito, pag ginanon mo, kagana yung linya papunta sa negative bank 1. Yan. Pag ginanon mo siya rito, gagana yung linya papunta sa negative bank 2. 
no? Okay? Nasa negative line pa tayo, no? Na pag ginanun to mo siya rito, sa baba, gagana pareho. Okay? Ulitin ko, ang tawag dito ay multi-battery bank switch. Okay? Ito ay nakikita sa mga uh, marine na uh, electronic store, kung bakit gusto kong gamitin ay mga marine grade kasi sa hamog sa ulan at saka sa ano pa mag element ito ay lumalaban ito yung mga ginagamit na sa o sa mga speedboat ito yon mga yon yung mamahaling yati ito yon so yan ang ano natin ganyan siya kasimple ito meron siyang kung makikita nyo Meron siyang dalawa lang na ano, na tornilyo malaki. Pero yung multi-bank, yung 1 and 2, kung uh, bank 1 and 2 switch ang gagamitin nyo, may pangatlo yun. No? Ngayon, para malaman nyo kung paano hanapin yung 1 and 2, kukunin nyo yung main. No? Gamit kayo ng tester na nakaset doon sa kung merong tunog, iset nyo sa tunog. You know? Okay. Iset nyo ngayon doon sa pinaka main Yung kinonectahan itong Unang negative na to Tapos i-switch nyo sa 1 Ilagay mo to sa main no? Tapos i-switch mo sa 1 Pag tumunog Yun yung 1 no? I-switch mo ngayon sa 2 Pag tumunog yun yung 2 Pag hindi, hindi siya no? No? Tapos mamarkahan mo lang Tapos, pag nilagay mo to sa 1 and 2, itong switch, tutunog pareho yun. Okay? Ulitin ko. Ito ay dalawa lang. Pero yung multi-battery bank na bank 1 and 2, may tatlong ganito. So, ang paghahanap noon, gamit kayo ng tester. Markahan nyo lang. So, ganitong ganito ang setup natin. Tulad na sinabi ko kanina doon sa ano, nung nilapit ko yung, uh, nilapit ko yung camera doon, ganun na ganun. So, papasok yung linya ng negative dito sa pinaka main contact. Tapos, may selector siya dito. 1, 2. Huh? Ganyan siya. Okay? So, ito yung battery bank natin. Hindi maganda ang pagka-drawing. <laughs> Lagyan natin ito ng ano, na inverter ito. Inverter. Okay, inverter. Kaya punta tayo sa positive line. Sa positive line, Okay, gumanon ako. Ayan. Tapos, gumamit ako ng dalawa ang breaker. Okay, breaker 1, BR1, tapos BR2. Uh, tapos itong linya na to dito rin ako kumuha ng pinagsama ko lang sila dyan para doon sa kamila tapos ito ito yung pumunta doon sa bank 2 ito naman yung pumunta doon sa bank 1 so ganyan kasimple yung ating uh, diagram para sa ano para sa power wall natin doon. Ganito, ganito. Ito ay 70 amps. 70 amps din to. No? Kung bakit 70 amps, naipaliwanag ko na to sa isa kong video, pero ulitin ko ulit para doon sa hindi pa napapanood yung video. Kasi itong bank na to, parehong bank, ang gusto ko ay ugutin nila ay 50 amps lang. Actually, pwedeng humugot ng 100 amps per bank kasi nasa ano naman siya 200 amp hour ang uh, per bank no pero mas gusto ko mas safe kung 50 amps lang at saka sa 50 amps or 60 amps hindi umiinit ang baterya hindi umiinit ang mga linya hindi umiinit walang umiinit kasi mababang amperahe lang eh ngayon sa 70 amps kung i-max out mo yan 70 amps no so 140 amps yan so, 140 amps, gamit ang calculator. 140 amps times 
let's say ano na lang 28 volts no kasi ang maximum nito 29.4 ang minimum nito ay 21 that's already 3.9 kilowatt <laughs> no so kung 50 times 2 the long bank no 100 times 28 2800 watts ang inverter natin ay 3000 watts lang so kaya-kaya niya i-max out at saka again itong breaker natin ay marine grade din siya no waterproof pa siya itong switch natin yung switch nandoon hindi ko alam kung waterproof yun pero marine grade siya pero kung makikita nyo yung loob noon parang ganito silyado din ang naka-expose lang itong connector niya ganun na ganun din yun so ganyan ang diagram natin ganyan na ganyan so tandaan nyo battery bank to ha hindi hindi to ano hindi to bakod sa kapitbahay namin <laughs> okay so ito yung mga cells natin pito uh, hindi talaga ako magaling mag drawing kahit nun pa mang o bata bata pa okay Pero kung ano yung nakikita nyo doon, yeah. yan yan, 7 seven pack, 7 pack, okay, inverter, switch, ganyan na ganyan yan. So maraming salamat sa inyong panunood at suporta, at kung sakaling ito ang iyong kauna-unahang panunood sa aking video, ay uh, sana pakiusap ko ay mag-subscribe ka na para masuporta natin itong channel na to. So sa muli natin pagkikita sa susunod na video, maraming salamat. God bless.